আমাদের মহান নেতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠান শুরু করছি আমার সঙ্গে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য ডক্টর মোহাম্মদ সামাদ তিনি একজন বিশিষ্ট কবিও তো ডক্টর মোহাম্মদ সামাদকে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক বই সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমি প্রথমে যেটি নিয়ে আলোচনা করব বঙ্গবন্ধু জনক জ্যোতির্ময় এই বইটি প্রকাশ করেছে বঙ্গবন্ধু পরিষদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চিত্তরঞ্জন মিশ্র উনি সম্পাদনা করেছেন বইটি বঙ্গবন্ধু পরিষদ থেকে বেরিয়েছে এইখানে আমাদের অন্নদাশঙ্কর আয়েরও কবিতা আছে যত কাল রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী যমুনা বহমান তত কাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিব রহমান এই বইটাতে প্রফেসর আনিসুজ্জামান আমাদের এমেরিটাস অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন জাতীয় অধ্যাপক স্যার তিনি এখানে বলেছেন যে কিন্তু এখানেই বঙ্গবন্ধুর শেষ নয় টুঙ্গিপাড়ার সমাধি থেকে বেরিয়ে এসে তিনি পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন সারা বাংলাদেশে যে বাংলাদেশে তিনি স্থপতি সে বাংলাদেশের বস্তুগত অর্জনের প্রশংসা আজ বিশ্বব্যাপী ধ্বনিত তো এইভাবে বঙ্গবন্ধুর উপরে যত প্রকাশনা বেরিয়েছে আমার মনে হয় বা আমরা এটা মোটামুটি পরিষ্কার যে পৃথিবীর কোনো রাজনৈতিক নেতা কোনো জাতীয় নেতার উপর এত বই প্রকাশিত হয় নাই এত কবিতা লেখা হয় নাই এত চিত্রকলা অঙ্কিত হয় নাই বা সৃষ্টি হয় নাই আরও অনেকে লেখা আছে ডাক্তার এস এম মালেক বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি তারপরে সনদ কুমার সাহা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও মানে যারা বিদ্যজন অধ্যাপক অনেকের লেখা এর মধ্যে আছে কিন্তু আমি একটি লেখা থেকে একটু উদ্ধৃত করতে চাই যেহেতু আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বঙ্গবন্ধু যে তিয়াত্তর অধ্যাদেশ দিয়েছিলেন সাহিত্য শাসনের জন্য সেখানে একটা কথা এই বইতে আসছে তুলে দেওয়া হয়েছে যে তিয়াত্তর সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল কুট বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তার স্বাধীনতা ও মুক্ত বুদ্ধি চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করা যার অর্থ হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের নিরঙ্কোষ স্বশাসন প্রতিষ্ঠা যা মুক্ত বুদ্ধি চর্চার পথকে সুগম করবে এই সাহিত্য শাসন কেবল সরকারের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেও এ নীতির প্রতিফলন অবশ্য প্রয়োজন এই যে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা মহৎ চিন্তা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা চিন্তা আর কি এবং উচ্চ শিক্ষা চিন্তা আমি বলব তার যে সৃষ্ট রাষ্ট্র এটা অসাম্প্রদায়িক এটা সমৃদ্ধ এবং সকল মানুষের একটা রাষ্ট্র তিনি তৈরি করতে চেয়েছিলেন কাজেই তাদের মধ্যে যে মত পথের পার্থক্য থাকলেও যে একটা সুন্দর বৈচিত্র্যময় রাষ্ট্র হবে সকলে মিলে মিশে থাকবে উচ্চ শিক্ষায় যারা মনোনিবেশ করবেন তাদেরকেও তিনি এইভাবে গড়ে তোলার জন্য একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তিয়াত্তর অধ্যাদেশটি কাজে এইরকমভাবে তার যে উন্নয়ন অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বঙ্গবন্ধু দশই জানুয়ারি ফিরে আসলেন এবং ফিরে আসার পরে উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট পর্যন্ত এই দেশের যদি দেখেন সমুদ্র আইনের কথা তারপর সীমান্ত যে চুক্তি ভারতের সাথে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে ছিটমহলের সীমান্ত চুক্তি তারপরে সমুদ্র বিজয় যেটা আজকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব হলো সে সমস্ত বিষয় এর মধ্যে আছে যে কি কি উন্নয়ন বঙ্গবন্ধু করেছিলেন একটা হলো অবকাঠামোগত উন্নয়ন একটা হলো বুদ্ধিবৃত্তিক বা পলিসি যে নীতি পরিকল্পনা এই বিষয়ের উন্নয়ন সেই বিষয়গুলি এই বইটির মধ্যে রয়েছে কাজে আমাদের পাঠক এখানে অনেকের লেখা আছে একসাথে আমরা অনেকের লেখা এখানে পাবো সুতরাং এই বঙ্গবন্ধুর উপর যত বই আছে এরকম যে সমস্ত বই আছে বিভিন্ন জনের লেখা বিভিন্ন বিদ্যজনের লেখা আমরা সবাইকে বলব সেই বইগুলো পাঠ করতে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানতে এবং বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানলেই এই বাংলাদেশের রাজনীতি সমাজ উন্নয়ন এই দেশের সম্প্রীতি এবং অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে একটা সম্মিলনের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার একটা ভিত্তি তৈরি হবে মানুষের মনে আপনাকে ধন্যবাদ আলোচনা অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাদের আরেকবার ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি